하나, 둘, 셋. 살짝 끼고 뭐 괜찮아? 친한 거보다 하겠지. 외국 사람을 만났어. 외국 사람? 오케이 오케이. 많이 졌어 좀. 대충 들었습니다. 네, 연애고사. 오 이거 수능 그것처럼 돼 있다. 오. 수능 봤었어? 수능 음, 봤지 너는 안 봤나? 봤어. 1교시는 가치관 영역, 2교시는 제1국어 그녀의 언어, 3교시는 그의 언어 영역입니다. 볼까? 읽을 시간이 좀 필요합니다. 이거 뭔가요? 시험 시간 끝났어. 네, 잠깐만. 됐습니다. 1교시는 가치관 영역입니다. 가치관 중요해요. 아, 어떻게 가치... 하셨어요? 난 가치관이 굉장히 뚜렷해. 난 가치관이 굉장히 뚜렷해. 제 가치관은 확실해요. 서로의 서로를 존중하는 게 굉장히 중요하고요. 음. 서로 좀 긍정적인 시너지를 좀 이렇게 할수 있는 그런 면에 성장할 수 있는 면에 그게 굉장히 저는 좀 중요합니다. 음. 바람 피우는 것의 범위는 어디까지인가? 난 5번. 나 1번. 이성 친구와 네. 성을 빼고 다정하게 부른다는 된다는 거구나. 이성 친구의 성 빼고 누구야? 까지는 오케이. <웃음> 너 뭔데? 난다 상관없어. 다번 빼고 다 상관없어. 그러니까 저는 그거예요. 뭐 이성과 단둘이 술을 마셔도 상관없고 자연스럽게 웃으면서 스킨십 해도 되고 이름 불러도 되고 다 상관없는데 거짓말만 안 하면 돼. 거짓말만 안 하면 돼요. 그 몰래라는 말이 어, 걸리는 어, 어, 거지. 맞아. 몰래만 아니면 돼요. 킨시. 솔직히 질투 날것 같은데. 요 <웃음> 질투 나지 않을까? 그러니까 내가 좋아하는 사람이 다른 사람한테 막 머리 싸듬고 뭐. 근데 만약에 스킨십이 엄청나게 활발한 외국 사람을 만났어 외국 사람? 아니 외국에서 살다 온 사람이라던가 좀 개방적일 수 있잖아 그거 가지고 하루 종일 질투할 수는 없잖아 아, 여자친구가 오빠 이러면서 아, 막 팔짱 끼고 막 괜찮았어? 친한 거보다 하겠지? 팔짱 끼고 막 그러는데? 괜찮을 것 다른 남자 막 머리에 뭐 붙은 거막 이렇게 막 따, 처, 터주고 이렇게, 이렇게 해도 아 진짜? 아, 상관없어. 그것까지는 진짜 괜찮아. 근데 몰래면 안 돼요. 근데 우리 지금 시작부터 마이너스 1점이니까 빵점이네. 권태기가 온다면 어떻게 극복해 나갈 예정인지 고르시오. 난 3번. 좀 상대방이 하고 싶은 <웃음> 어느 정도 자기의 삶의 초점이 저나 아니면 상대방에게 맞춰져 있기 때문에 그런 게 생겼을 거라고 생각을 했기 때문에 연애 안 했을 때 했던 것들을 조금 할수 있는 시간이 필요하지 않을까? 뭔가 오해가 있을 수도 있고 말을 안 하다 보면 상상의 나래를 펼치다 보니까 서로의 오해를 좀 풀기 위해서 음. 좀 대화를 좀 많이 하는 게 좋지 않을까? 저는 이제 끝나고 대화하는 스타일 다음 보기에서 당신에게 중요하다고 생각하는 것부터 차례대로 나열하시오 건강 난 사랑 <웃음> 어떡하죠? 하나 하나 하다 보면 마이너스 5점 되는 거 아니야? 아파 죽겠는데 어떻게 연애를 해 그래서 내가 2번이 건강이야 나 2번은 부부야 <웃음> 두손두발다 들었다. 사람이 경제적으로 여유가 있어야 마음에 여유가 생기는 법이야. 맛있는 것도 많이 먹으러 가고 좋은 데도 많이 보러 가고 그러지. 경제적 여유가 없으면 데이트도 못 한단 말이야. 부가 별로 없어도 그 나름대로 좋은 데갈수 있고. 아, 3번은 뭐야? 자유. 어 나도 3번 자유. 오 이거 맞았어. 아니 아니 아니. 사랑 중요하죠. 4번은? 사랑. 우정. 사랑이 되게 굉장히 포괄적이잖아요. 뭐 부모님에 대한 사랑, 가족 간의 사랑, 다 사랑인 것 같아서. 연애고사인데 이성에 대한 사랑 아니야? 연애고사인데 너왜 부가... 진짜 그 건강과 부가 자유가 그 연애의 중심축이라고 생각해. 오케이 오케이. 많이 졌어. 좀 우리 어떡하냐? 당신이 선호하는 다툼의 방식을 고르시오. 감정이 올라올 때는 좋은 방향으로 <웃음> 이야기하는 것이 힘들다고 생각한다. 조금의 시간을 두고 감정을 진정시킨 후에 이야기하는 것이 바람직하다고요. 저는 감정적인 다툼보다는 이성적으로 사실과 정황을 이야기하는 것이 맞다. 2번입니다. <웃음> 다 말해야 되는구나. 아니 다 말해야 되는 게 아니라 까먹는 것 같아. 까먹으면 안 되는 거 일단 들어봐야 될거 아니야. 이 사람이 뭐 때문에 화가 났고 내가 그런 행동을 했던 거는 이런 이유 때문이야 라면서 이렇게 얘기를 해야 되는데 이 사람 얘기를 다 듣고 난 후에는 내가 기억이 안 나. 다 말해야 돼. 속이 시원하는. 그런 건가? 저는 논리적으로 얘기하는 걸 좋아해요. 어, 진짜 논리적이에요. 말싸움 진짜 잘할 것 같아요. 이 교시는 제2의 국어, 그녀의 언어 영역입니다. 다음에 대화에서 밑줄 친 다음에는 언제를 말하는 것인지 고르시오. 나 4번. 4번? 근데 나도 이거는 내가 개인적으로 고쳤어요. 고교 씨는 <웃음> 화가 나면 일단 배가 고프기 때문에 아니지 그게, 그게 아니라 어. 배고팠을 때 치킨을 먹으면 <웃음> 행복해지잖아요. 괜찮아의 뒤 물결부터 별로 기분이 좋지 않다는 게 티나는 것 같지 않아? 맞아. 어. 굉장히 여자의 언어를 잘 아는 아이구나. 4번이 맞아. 배고프면 화고 뭐고 일단 치킨이 생각나거든요.
다음 여자친구의 말과 유사한 속 뜻을 가진 문장을 고르시오. 3번이요. 4번. 2번 우리 둘다 틀렸네. 아 근데 이 상황이 뭔지가 좀잘 모르겠더라고요. 아 진짜 그러면 진짜 화안 났으면 진짜 안 들여다줘도 되는 거예요? 화가 나, 되게 많이 났는데 안난 척하는 거예요. 여기서 지금 안 들여다주면 사고네. 2번 자체가 근데 속 뜻이 아니라 더 돌려 말하는 느낌. 삼교시는 제 유의국어 그의 언어 영역입니다. 다음 남자친구의 말과 속 뜻이 일치하는 것을 고르시오. 1번 1번. 1번 5번이요. 너 안쪽은 뭐 해? 내가 잔다고 했는데 약간 좀 의심하는 것 같지 않아요? 그 배우들이 좀 약간 그 상황을 <웃음> 설정해요. 저는 5번이라고 생각을 했어요. 저 헷갈렸어요. 5번. 보고 싶으니까 또 연락을 하는 거고. 다음 중 남자의 말과 뜻이 일치하는 것을 고르시오. 아, 5번. 1번. 정답은? 4번? 맞는 것 같다. 내가 이 사람한테 했는데 너 알아들어야 되는 말이잖아. 다 맞는 말 같아 근데 또. 뭐 해? 너뭐 하는지 궁금해. 도어 좋아하나 봐. 어, 그거 진짜 자주 입네? 집이야? 약간 이게 인사말이거든요. 왜냐면 밥 먹으면서 핸드폰은 못 하잖아. 아... 분석하게 되네 이 연애 고사가. 재밌었어요. 생각보다 어려웠어요. 잘 맞았던 거야? 솔직히 맞았던 게 하나도 없는 거야. <웃음> 아 근데 희망을 봤어요 저희 서로의 언어를 서로가 너무 잘 알기 때문에 그치 그치 서로가 대화를 하고 풀어나가고 서로의 그치. 가치관을 맞춰나갈 수 있는 방안이 있다는 거죠 그치 그치 그래서 저는 서로의 가치관을 다를지언정 가치관을 맞춰갈 수 있는 그런 희망을 있다 라는 해피엔딩 마지막 교시입니다 마지막으로 연인에게 하고 싶은 말을 쓰시오 마지막 교시 궁금하다 유튜브 언제 나와요? 너무 싸우기만 한것 같아서 <웃음> 이렇게 우리는 티키타카가 좋은 거야 너무 논리적이어서 어, 혼이 빠져나가요 그러다 보면 아, 어, 네 말이 맞다 <웃음> 이렇게 돼요 <웃음> 뭐야 유튜브 보다가 나 우는 거 아니야? 오열하는 거 아니야? <웃음> 아니, 그 정도 아니야 <웃음> 내가 이렇게 손으로 표현을 못해 그런, 그런 것들을 그냥 말로는 표현이 오히려 쉬워 오 너무 저, 기대된다 아, 나 되게 간단해 <웃음> 너무 간단하게 궁금하네 썼어. 케미 점수요? 100점 만점 아, 100점 만점 100점? 95점 그 5점의 이유는? 그 맞춰가는 그 5점 너무 그래? 완벽하면 재미없어 그래? 그럼 나도 95점 삐졌다 <웃음> 삐졌어요 <웃음> 아, 너무 선생님 보는 재미없잖아 그렇네 <웃음>